தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறது யுஜிசி நெட் சிலபஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அழகு எட்டில் தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் என்ற யூனிட்லேருந்து ஒரு டாபிக் தான் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோங்க அதாவது டாக்டர் ரா டாக்டர் மா ராசமாணிக்கனார் அவர்கள் எழுதிய தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் என்ற நூலில் உள்ள பல்லவர் வரலாறு என்ற தலைப்பு குறித்து தான் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் ஏனென்றால் இப்போ யுஜிசி நெட் சிலபஸில் பல்லவர் வரலாறு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு யாருடைய நூல் அதாவது யாருடைய நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட செய்திகள் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் மா ராசமாணிக்கனார் எழுதிய பல்லவர் வரலாறுன்னு குறிப்பிட்டு நம்ம சிலபஸில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுனால நம்ம இப்போ அதை தான் நம்ம இந்த காணொலியில் சொல்ல போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த காணொலி நெட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய தமிழ் நெட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்குமே இந்த காணொலி மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் இந்த காணொலியை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த காணொலி குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதிவு செய்யுங்க கண்டிப்பாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு நிச்சயம் தேர்வு நோக்கத்தில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற உறுதியை நாங்கள் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம பாடத்துக்கு போகலாங்க நம்ம தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் டாக்டர் மா ராசமாணிக்கனார் எழுதிய நூலில் பல்லவர் வரலாறு அப்படிங்கிற தலைப்பில் அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய செய்திகளை தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க இப்போ நம்ம பல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்க பல்லவர்கள்ங்கிற அந்த பெயர் காரணம் அவங்க எங்கே இருந்தாங்க எப்படி இங்கே வந்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த மூலங்கள் குறித்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் ரா டாக்டர் மா ராசமாணிக்கனார் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை நம்ம பார்க்கலாங்க அதாவது பல்லவர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழகத்தை ஏறத்தால் அறுநூறு வருஷம் ஆட்சி செய்திருக்காங்கங்கிற செய்தியே நம்ம ஆசிரியர் நமக்கு சொல்கிறாரு தமிழகத்தை ஏறத்தாழ அறுநூறு வருஷம் ஆட்சி செய்திருக்கிறாங்கள் பல்லவர்கள்ங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா மேற்கிலிருந்து வந்த கங்கர்களோடு நட்பு நட்புறவு கொண்டிருந்திருக்காங்க அப்புறம் வடமேற்கில் இருந்த கதம்பர்கள் பல முறை வந்து போர் புரிந்திருக்காங்க கதம்பருக்கும் வடபால் இருந்த சாளுக்கியர்கள் பல்லவர்களுக்கு கொடிய பகைவர்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சாளுக்கியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் எப்பொழுது ஒரு நட்புறவு இருந்ததில்ல இருவரும் ஒன்றோடு ஒருவரோடு ஒருவர் போரிட்டு கொண்டுள்ள பகைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாருங்க சாளுக்கியருக்கு பிறகு ராஷ்டிர கூடர்கள் வந்தாங்க அந்த ராஷ்டிர கூடர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவர்களோடு ஒரு நல்ல உறவும் வச்சுருந்தாங்க அதே சமயம் பகையும் கொண்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிற செய்தியும் நம்ம டாக்டர் இங்கே சொல்கிறாங்கங்க அது மட்டும் இல்லை பல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாமல்லபுரம் அந்த குடைவரை கோயில்கள் எல்லாம் பல்லவர்கள் அப்படின்னாலே அவங்களோட குடைவரை கோயில்கள் நம்ம எல்லோருடைய கண் முன்னாடியும் வந்து நிற்கக்கூடியதுங்க அந்த மாதிரி மலைச்சரிவுகளை குடைஞ்சி ஒற்றை கற்களை கோயில்களாக குடைஞ்சி பாறைகளை கோயில்களாக குடைந்து இந்த மாதிரி அவங்களுடைய கலைப்பணி வந்து மிகுந்த போற்றத்தக்கது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த பாறைகளை குடைஞ்சி கோயில்கள்லாம் கட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சமய பற்றை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க அவங்க அதில் சமய பற்று மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய கலை உணர்வையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுதுங்க இந்த கோயில்கள்லாம் வேறு கோயில்களாக இல்லாமல் அதில் நிறைய கல்வெட்டுகள் அவங்க வந்து செதுக்கி வச்சுருக்காங்க இதன் மூலம் நம்ம பழந்தமிழருடைய ஆட்சி முறை அவங் அவங்களுடைய வரலா பண்பாடு வரலாறு எல்லாமே நம்ம இந்த கல்வெட்டுகள் மூலம் நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோங்க அது மட்டும் இல்லை பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பல்லவர்கள் வந்து அவங்களுடைய வரலாற்று சின்னங்களை புதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா மகேந்திர தடாகம் சித்திர மேக நிறைய இங்கே அதாவது நிறைய இடங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்ணில் நிறைய இடங்கள் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மகேந்திர தடாகம் சித்திர மேக தடாகம் வைர மேகன் வாய்க்கால் பரமேஸ்வர விண்ணகரம் பல்லவன் ஈஸ்வரம் மகேந்திரப்பள்ளி என்ற இடங்களின் பெயர்கள் வந்து பல்லவர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்ட அந்த உண்மையை நமக்கு வந்து உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லை தமிழகத்தில் அகழ்வாராய்ச்சியின் போது எடுக்கப்பட்ட பொருள்களில் நாணயங்கள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கவைங்க அதை வந்து எவ்வளவோ நம்ம பின்னோக்கி நூற்றாண்டுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த செய்திகள் இருந்து நாணயங்கள் நமக்கு உணர்த்துது அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைக்க கிடைத்த அந்த நாணயங்களில் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தை ஆண்ட சோழ பாண்டிய பல்லவ நாணயங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்க இது ஒரு சான்றாக சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்லவர்கள் ஈழ நாட்டு இளவரசனுக்கு கப்பற்படை உதவி செஞ்சுருக்காங்கங்கிற விஷயம் இலங்கை வரலாற்று நூலான மகாவம்சங்கிற நூலை நூலில் இருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறதுங்க பல்லவர்கள் ஈழ நாட்டு இளவரசனுக்கு கப்பற்படை உதவி செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியுதுங்க அது மட்டும் இல்லைங்க பல்லவர் ஆட்சியில் இருந்த நாகப்பட்டினம் அந்த காலத்தில் ஒரு சிறந்த துறைமுகமாக இருந்திருக்கு 
நாகப்பட்டினம் இப்போ சிறந்த துறைமுகம் அப்போ வந்து சிறந்த துறைமுகமாக இருந்திருக்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பௌத்த கோயில் இருந்திருக்கு அந்த ஒரு விஷயம் தமிழகத்தோடு வாணிகம் செய்த சீன நாட்டு வணிகர்கள் நலனுக்காக அந்த கோயில் பயன்பட்டதுங்கிற செய்தியை நம்ம இந்த புத்தகத்தில் பார்க்கலாங்க இதன் மூலம் சீனர்கள் பல்லவர்களோடு கடல் வணிக உறவு கொண்டிருந்த விஷயம் நமக்கு தெரிய வருகிறதுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த செய்திகள் எல்லாம் சீன நூல்லையும் இருக்குது நம்ம வந்து நம்ம நூலில் மட்டும் இருக்கிறதுன்னு இல்லைங்க சீன நூல்கள்லையும் இந்த செய்தி இருக்குது பல்லவர்களோடு சீனர்கள் கொண்டிருந்த அந்த வணிக உறவு குறித்த செய்திங்க அப்புறம் அயல் நாட்டவர் எழுதி வைத்துள்ள குறிப்புகள் இதன் மூலமாக நம்ம பல்லவர் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆக பல்லவர் வரலாற்றை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி குடைவரை கோயில்கள் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து அயல் நாட்டவர் குறிப்புகள் கல்வெட்டுகள் இதன் மூலம்லாம் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்புறம் இலக்கியங்கள் வாயிலாகவும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாங்க பல்லவர்களுடைய வரலாற்றை அப்படி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குகை கோயில்களில் வெட்டப்பட்டுள்ள தனிப்பாடல்கள் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் தேவாரத்தில் காணப்படக்கூடிய பல்லவர் பற்றிய குறிப்புகள் நமக்கு தெரிகிறது மூன்றாம் நந்தி வர்ம பல்லவனை பற்றி நந்தி கலம்பகம் சொல்லுது அந்த காலத்தில் செய்யப்பட்ட பாரத வெண்பா யாப்பருங்கள் விருத்தியூரியில் காணப்படும் இந்த பல்லவரை பற்றிய தனிப்பாடல்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பல்லவர் ஆட்சியை குறிக்கக்கூடிய இலக்கிய சான்றுகளாக நமக்கு இருக்குது இதை மட்டும் இல்லாமல் மகேந்திரவர்மன் எழுதிய மத்த விலாச பிரகடனம்ங்கிற நூல் நம்ம எல்லாரும் தமிழ் படிக்கிற எல்லாம் இந்த நூலை கேள்விப்பட்டிருப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரவி என்ற வடமொழி புலவர் எழுதிய கிராதாட்சுனியம் பாரவி என்ற வடமொழி புலவர் எழுதிய கிராதாட்சுனியம் இந்த நூல் அடுத்து நம்ம தண்டி அலங்காரம் எழுதினார் பார்த்தீங்களா ஆசிரியர் தண்டி அவர் எழுதிய காவிய தரிசம் முதலிய வட நூல்கள் எல்லாம் தமிழகத்தில் பல்லவராட்சி இருந்ததை நமக்கு உறுதி செய்து இதெல்லாம் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய மூலக்கூறுகளாக நமக்கு இருக்குங்க அப்புறம் பல்லவர்களை பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குங்க இந்திய வரலாற்று பேராசிரியர் வின்சென்ட் ஸ்மித் அவர் சொல்கிறாரு அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவர் பஹ்லவர் என்ற பாரசீக மரபினர் என்று தமது இந்திய வரலாற்று நூலில் சொல்கிறார் அதாவது பல்லவர்கள் வந்து பஹ்லவர் என்ற பாரசீக மரபை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு அவருடைய இந்திய வரலாற்று நூலில் இதை பதிவு செய்கிறாரு ரைஸ் என்ற ஆ ஆராய்ச்சியாளர் பார்த்தீங்கன்னா பஹ்லவர் மரபில் வந்தவங்க தான் பல்லவர்கள்னு அவரும் ஒரு குறிப்பு சொல்கிறாரு ஃப்ரெஞ்சு அறிஞர் துப்ரியேல் அவரும் சொல்கிறாருங்க இந்த மாதிரி பல்லவர்கள் பற்றிய அதாவது வீர கூர்ச்சவர்மன் என்ற பஹ்லவன் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா அந்த மணந்து அதாவது விளக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பதினைந்தில் கிமு பதினஞ்சில் வாழ்ந்த ருத்ரதாமனது அமைச்சன் சுவிசாகன் என்ற பகலவன் ஆந்திர பேரரசு ஆட்டம் கண்ட பொழுது அதன் தெற்கு மே தென்மேற்கு பகுதியை ஆண்ட சூட்டு நாகர் பெண்ணை பகலவன் மணந்து கொண்டான் அந்த வழியினில் வந்தவங்க தான் இந்த காஞ்சி ஆண்ட பல்லவர்னு துப்ரையேல் அப்படிங்கிற ஃப்ரெஞ்சு அறிஞர் சொல்கிறாங்கங்க அப்புறம் இலங்கையிலையும் யாழ்ப்பாண தீவுகளிலும் வாழ்ந்த பழைய மக்கள் வந்து நாகர் இது வந்து நம்ம ம மணிமேகலையில் கூட பார்க்குறோம் பார்த்திங்களா நாகர் நாட்டை அடைந்தான் அப்படின்னு பார்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா நாகர் அவன் வந்து தம் அரசன் மகள் பீலிவளை என்பவள் இது நம்ம மணிமேகலில் விளக்கமாக சொல்லியிருப்போம் அந்த பீலிவளை கதை அந்த பீலிவளையை சோழன் மணந்து கொண்டான் அவனுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தது அந்த குழந்த ஆண்மகன் தொண்டை குடியால் சுற்றப்ப சுற்றப்பட்டு சோழ நாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டான் அவன் தான் தொண்டைமான் இளந்திரையன் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய அறிஞர்கள் வந்து பல்லவர்களை பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பல்லவர்கள் பல்லவ மன்னர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மன்னராக இங்கே சொல்கிறாங்க சிம்ம விஷ்ணு மகனான முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அப்புறம் முதலாம் மகே முதலாம் நரசிம்மவர்மன் இருக்கான் முதலாம் பரமேஸ்வரன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் இரண்டாம் நந்திவர்மன் அடுத்தது தந்திவர்மன் மூன்றாம் நந்திவர்மன் நிருதுபங்கவர்மன் இந்த அப்புறம் பிற்கால பல்லவர்கள் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பல்லவர்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க இதில் முக்கியமாக நம்ம எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவர் ஆட்சி முறை அப்படிங்கும்போது அவங்களோட ஊராட்சி மன்றங்கள் எப்படி இருந்தது என்னென்ன மாதிரி வரி வசூல் பண்ணாங்க அடுத்து அவங்களுடைய கலை வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய நீர் மேலாண்மை எப்படி இருந்தது சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை இசைக்கலை அப்புறம் பல்லவர் கால சமய நிலை எப்படி இருந்தது இந்த மாதிரியான வினாக்கள் கண்டிப்பாக தேர்வில் கேட்பாங்க இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்லவருடைய ஆட்சியில் அவங்களுடைய பல்லவ அந்த பெரும் அந்த நாட்டை வந்து எப்படி பிரிச்சுருந்தாங்கன்னா ராஷ்டிரங்களாக பிரிக்கிறாங்க மண்டலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ராஷ்டிரங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு ராஷ்டிரமும் கோட்டங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க பல்லவர்களுடைய ஆட்சியில் பல்லவர் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஆந்திர நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முண்ட கராஷ்டிரம் வேங்கிராஷ்டிரம் அப்படின்னு ரெண்டு மண்டலங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிற செய்தி சொல்கிறாங்க 
தொண்டை மண்டலம் தண்டகராஷ்டிரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதனால் தொண்டை நாட்டில் கோட்டம் நாடு ஊர் அப்படிங்கிற பிரிவுகள்லாம் இருந்திருக்குங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய ஆட்சி முறையில் பார்த்தீங்கன்னா தந்தை இறந்துட்டான் தந்தைக்கு பிறகு மூத்த மகன் தான் வந்து நாட்டாட்சியை அரசாட்சியை அடைஞ்சிருக்காங்க அரசனுக்கு இப்போ குழந்தை இல்லை இறந்துட்டான் அப்படின்னா அமைச்சரும் நாட்டு மக்களும் ஒன்று கூடி ஒரு அரச மரபில் வந்த ஒருவனை அரசனாம் அரசனாக பதவியேற்க வைப்பதும் மரபில் இருந்திருக்கு இப்படி அரசனாக்கப்பட்டவன் தான் இரண்டாம் நந்திவர்மன்கிற பல்லவ மன்னன் சரிங்களா அடுத்து ஒவ்வொரு அரசனும் தன்னோட செயல்களுக்கு ஏற்ப விருது பெயர்கள் நிறைய விருது பெயர்கள் வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க செயல்கள் அவங்களுடைய சீரிய செயல்களுக்கு ஏற்ப விருது பெயர்கள் எல்லாம் அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா விருது பெயர்கள் ஒவ்வொரு மகாமல்லன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் நரசிம்மவர்மனுக்கு விருது பெயர் மகாமல்லன் அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்க உங்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்ப இதை என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா வச்சுக்கிட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர் அரசாங்க லட்சினை முத்திரை அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நந்தி லட்சினை பல்லவ அரசாங்கத்தினுடைய லட்சினை நந்தி லட்சினை அது அப்போ சரி நந்தி லட்சினை வந்து பெரும்பாலும் சைவ சமயத்தினர் தானே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை பல்லவ மன்னர் சைவரும் கிடையாது அவங்க சமய புதுமை உடையவர்கள் அப்படின்னு நம்ம ஆசிரியர் இங்கே பதிவு செய்கிறாருங்க அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்சி செய்ய அமைச்சர் இருந்திருக்காங்க பல வகை அரசாங்க அலுவலர்கள் இருந்திருக்காங்க சங்ககால தமிழரசு தம் அமைச்சரும் தானே தலைவருக்கும் நிறைய பட்டங்கள் வழங்கியிருக்காங்க இந்த ஏனாதி பட்டம்லாம் வழங்கியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி அவங்க வழங்கினது போலவே பல்லவரும் நிறைய பட்டங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க அரசாங்கத்தில் உயர் அலுவலருள் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பட்டம் வழங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் உள்படு கரும தலைவர் உள்படு கரும தலைவர் வாயில் கேட்பான் கீழ்வாயில் கேட்பான் அப்புறம் இந்த மாதிரி இவங்களாம் வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லவ நாட்டினுடைய தலைநகரம் காஞ்சி நமக்கு தெரியும் அந்த காஞ்சியில் ஒரு பெரிய நீதிமன்றம் இருந்திருக்கு பல்லவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் அதுக்கு பேர் அதிகரணம் பல்லவருடைய பல்லவர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்த அந்த நீதிமன்றத்துக்கு பேர் அதிகரணம் காஞ்சியில் இருந்த நீதிமன்றத்துக்கு கரணம் அப்படின்னா இப்போ எப்படி நம்ம ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் மாதிரி அதிகரணம்ங்கிறது பெரிய நீதிமன்றம் கரணம் அப்படின்னா அவங்க சிற்றூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரங்கூர் அவயம் சிற்றூரில் இருக்கக்கூடிய அரங்கூர் அவயத்தை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீதிபதிகள் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க உயர்நீதிமன்றத்தை தர்மாசனம் ஹைகோர்ட் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதை வந்து தர்மாசனம் அப்படின்னு அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அரசனுடைய பட்டயங்களை யார் எழுதுவாங்க எழுதுகிறவங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா காரணிகர் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து தேர்வு நோக்கத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அப்போ பல்லவர்களில் அவங்களுடைய பட்டங்கள் என்னென்ன மாதிரி உயர் அலுவலருக்கு என்னென்ன மாதிரியான பெயர்கள் வச்சுருந்துருக்காங்கன்னா உள்படு கரும தலைவர் வாயில் கேட்பான் கீழ்வாயில் கேட்பான் இந்த மாதிரி பேர் வச்சுருந்துருக்காங்க காஞ்சியில் தான் அவங்க பெரிய நீதிமன்றம் இருந்திருக்கு அதுக்கு பேர் அதிகரணம் அப்படின்னு பெயர் கரணம் அப்படின்னா சிற்றூரில் இருந்த அரங்கூர் அவயத்தை கரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க நீதிபதிகளுக்கு என்ன பெயர் வழங்கியிருக்காங்கன்னா அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசனுடைய பட்டயங்களை எழுதுவார் பார்த்திங்களா அவரை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா காரணிகர் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து அந்த பெயர் இருந்திருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா பல்லவர்கிட்ட காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை கடற்படை இத்தனை படைகளை அவங்க பராமரித்து வச்சுருந்துருக்குறாங்க கடற்படையை வச்சு தான் பல்லவர் ஈழ நாட்டில் செல்வாக்கை ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய கடல் வாணிகத்தை பெருக்கிக்கிட்டாங்க நாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிற்றூரை விட பெரியது அதுதான் நாடுன்னு சொல்கிறோம் கோட்டத்தை விட சிறியது ஆனால் நாடுனா சிற்றூரை விட பெருசாக இருக்கும் ஆனால் கோட்டத்தை விட சிறியதாக இருக்குங்க பல சிற்றூர்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு நாடு அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க சரி இந்த நாட்டு அதிகாரிகள் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பெயர் வச்சுருக்காங்கன்னா நாட்டார் நாட்டு அதிகாரிகளுக்கு பல்லவர் காலத்தில் என்ன பெயர்னா நாட்டார் சரி ஊரார் அப்படின்னா சிற்றூரை சேர்ந்த பெருமக்கள் இருப்பாங்களே ஒரு சிற்றூர்லே பெரு பெரு அது கொஞ்சம் அவங்களுக்குன்னு பொருளாதாரத்துலேயும் சரி மற்ற பதவியிலையும் சரி இருக்கிறவங்களாம் ஊரார் அப்படி சொல்கிறது கோயிலுக்கு விடப்பட்ட நிலங்கள் சிற்றூர்கள் இதில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தேவதானம் தேவஸ்தானம் இப்போ சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா தேவஸ்தானம்னு கோயிலுக்கு விடப்பட்ட நிலங்கள் சிற்றூர்கள் எல்லாம் தேவதானம்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் வரி கிடையாதுங்க சமணருக்கும் பௌத்தருக்கும் விடப்பட்ட நிலங்களை வந்து பள்ளி சந்தம் அப்படிங்கிற பெயரில் சொல்கிறாங்க சமணருக்கும் பௌத்தருக்கும் விடப்பட்ட நிலத்தை பள்ளி சந்தம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லவர் ஆட்சி அப்படிங்கும் பொழுது ராஷ்டிரங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு ராஷ்டிரமும் பல 
கோட்டங்களாக பிரிச்சுருக்காங்கங்க அதில் தான் முண்டக ராஷ்டிரம் வேங்கி ராஷ்டிரம் இப்படிங்கிற மண்டலங்கள்லாம் ஆந்திராவில் இருந்திருக்கு தொண்டை மண்டலம் பார்த்திங்கன்னா தண்டக ராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்பா இறந்து போயிட்டா மூத்த மகன் தான் பட்டத்தை அடைஞ்சிருக்கான் பிள்ளை இல்லாமல் இறந்து போனால் அமைச்சரும் நாட்டு பெருமக்களும் சேர்ந்து அரச மரபில் வந்த ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்து அரசனாக்கியிருக்காங்க அரசன் இறந்துட்டால் அங்கே மந்திரி அரசனாகிறது இல்லைங்க பல்லவர் காலத்தில் மந்திரியும் நாட்டு மக்களும் கூடி பேசி அரச மரபில் வந்தவனை தான் ஒரு அரசனாக தேர்ந்தெடுத்துருக்கிறாங்க அப்படி வந்தவன் தான் இரண்டாம் நந்திவர்மன் அடுத்து ஒவ்வொரு அரசனும் அவங்க செயல்களுக்கு ஏற்ப விருது பெயர்கள் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படி வச்சது தான் மகாமல்லன் அப்படிங்கிற ஒரு விருது பெயர் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவருடைய அரசாங்க லட்சினை நந்தி லட்சினை அப்புறம் நந்தி லட்சினைங்கிறத வச்சு இவங்க சைவ சமயத்தை சார்ந்தவர்களா அப்படின்னா சைவர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான வழங்கி வந்த பட்ட பெயர்கள்னு சொல்லும் பொழுது உள்படு கரும தலைவர் வாயில் கேட்பான் கீழ்வாயில் கேட்பான்ங்கிற பெயர்லாம் இருந்திருக்கு அதில் காஞ்சியில் பெரிய நீதிமன்றம் ஒன்று இருந்திருக்கு அதுக்கு பேர் அதிகரணம் கரணம் அப்படின்னா சிற்றூரில் இருந்து அரங்கூர் அவையத்தை தான் கரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க உயர்நீதிமன்றத்தை பார்த்திங்கன்னா தர்மாசனம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது உயர்நீதிமன்றம் நீதிபதிகளை அதிகாரிகள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அரசனுடைய பட்டயங்கள் எழுதுகிறவங்கள காரணிகர் அப்படின்னு அவங்க வழங்கப்பட்டாங்க பல்லவர்கிட்ட நாலு படையும் இருந்திருக்குங்க காலாட்படை குதிரைப்படை யானைப்படை கடற்படை வச்சுருந்துருக்காங்க மிகப்பெரிய சிறப்பு அது கடற்படையால் தான் அவங்களுடைய செல்வாக்கு ஏழு நாட்டில் பெருகுச்சு கடல் வணிகம் பெருகுச்சு நாடுங்கிறது சிற்றூரை விட பெருசு கோட்டத்தை விட சிறியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நாட்டு அதிகாரிகளை நாட்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க சிற்றூரை சார்ந்த பெருமக்களை ஊரார்னு சொல்லியிருக்காங்க கோயிலுக்கு நிலம் விட்டுருக்காங்க அப்படி கோயிலுக்கு விடப்பட்ட நிலங்கள் சிற்றூர்களெல்லாம் தேவதானம்ங்கிற பெயரில் அழைச்சிருக்காங்க அதுக்கு வரி கிடையாதுங்க சமணருக்கும் பௌத்தருக்கும் விடப்பட்ட நிலங்களை பள்ளி சந்தம் அப்படின்னு பெயரால் குறிப்பிடுறாங்க இது வந்து பல்லவர் ஆட்சி ஊராட்சி மன்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சங்க காலத்திலிருந்தே வந்து கிராம ஆட்சி முறை இருந்திருக்கிறது நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் பார்க்கலாம் பல்லவர் காலத்திலையும் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு கல்வெட்டுக்கள் நமக்கு சான்று சொல்லுதுங்க பல்லவர் கால நாயன்மார்களை பற்றி பேசக்கூடிய பு பெரிய புராணத்தில் இந்த ஊரவைகள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க பெரிய புராணத்தில் ஊரவையார் தான் வந்து இந்த ஊர் நிலங்களையும் தோட்டங்கள் நீர்நிலைகள் எல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டாங்க சரி இதுக்கு வரி வசூலிச்சுருக்காங்களா அப்படின்னா ஊரில் நன்சை புன்சைக்கெலாம் வரி வசூலிச்சுருக்காங்க பஞ்ச காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குடிமக்கள் ரொம்ப துன்பப்படாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பொழுது விளைச்சல் நல்லா இருக்கும் பொழுது அந்த விளை பொருள்களை சேமித்து வச்சு பாதுகாத்துருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் பல காலத்தில் அப்போ வந்து சேமித்து பாதுகாக்கும் பொழுது பஞ்ச காலத்தில் அதை எடுத்து அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க கிராம வழக்குகளை விசாரித்து நீதி நல்லா வழங்கி வழங்கியிருக்காங்க ஊர் பொது வேலைகளையும் கோவில் தொடர்பான வேலைகளையும் கண்காணித்து இதெல்லாம் வந்து ஊராட்சி மன்றங்களுடைய பணிகளாக சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஊர் அவையார் வந்து பல உட்பிரிவுகளாக பிரிஞ்சு பல துறைகளில் நுழைஞ்சிருக்காங்க அதை பற்றி விரிவாக சொல்லியிருக்கிறாருங்க ஊராட்சியை திறம்பட செய்து வந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு பிரிவும் வாரியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பிரிவையும் வாரியம் அப்புறம் ஊர் அவையார் பெருமக்கள் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு பெயர் சொல்லியிருக்காங்க ஏரி வாரிய பெருமக்கள் தோட்ட வாரிய பெருமக்கள் என பல பிரிவுகளில் வந்து ஊர் அவையில் இருந்திருக்கு பாருங்கள் எப்படிலாம் வந்து எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு ஆட்சி வந்து செஞ்சுருந்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவில் ஆட்சியை கவனிக்கிறவங்களுக்கு பேர் அமிர்த கணத்தார் கோவில் ஆட்சியை கவனிக்கிறவங்க பேருக்கு அமிர்த கணத்தார்னு சொல்கிறோம் கோவில் முதலிய பொது செயல்களில் ஊரவையாரும் அமிர்த கணத்தாரும் சேர்ந்து தான் பணியாற்றிருக்கிறாங்க சரி அமிர்த கணத்தாருக்கு வந்து இந்த கோயில் ஆட்சியை கவனிச்சுக்கிட்டு வராரு அவருக்கு என்ன வருமானம்னு கேட்டோம்னா அமிர்த கணத்தார் கோயிலுக்கு வரக்கூடிய தானங்களை பெற்றுக்கொள்வார்னு சொல்கிறாங்க கோவில் பண்டாரத்திலிருந்து பணத்தை குறித்த வட்டிக்கு கடன் தந்திருக்காங்க பண்டாரம்னா கருவூலம் அதுலேருந்து இந்த பணத்தை குறித்த வட்டிக்கு கடன் தந்திருக்காங்க இதுக்கு பத்திரங்களையும் பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க கடன் பத்திரம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் செஞ்சுருக்காங்க பாருங்களேன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மங்களம் குடி பிரம்ம தேசம் பிரம்மபுரி இந்த பெயர் கொண்ட புதிய சிற்றூர்கள் வந்து பிராமணருக்கென்று உண்டானவையாம் இவங்களுக்குன்னு கொடுக்கக்கூடிய ஊர்களுக்கு இந்த பெயர் மங்களம் குடி பிரம்ம தேசம் பிரம்மபுரி இந்த பெயர்கள்லாம் வந்து புதிய சிற்றூர்கள் பிராமணருக்கென்று உண்டானவைன்னு சொல்கிறாங்க அங்கிருந்து அவைகளை வந்து சபைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கங்க சரி என்னென்ன வரி விதிச்சிருக்காங்க பல்லவர் காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை பனை பாக்கு இந்த மரங்களை பயிரிட்டவர் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வரி செலுத்தணும் இந்த காலத்தில் தென்னை மரம் வச்ச
பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கும்னு பாருங்கள் பாக்கு இதையெல்லாம் வந்து பயிரிட்டவங்க அரசாங்கத்துக்கு வரி செலுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாறு இறக்க வரி அந்த கல் இறக்க அந்த அதுக்கு வரி பாகு செய்ய வரி பாகுக்கு வரி இந்த மாதிரியான வரிகள்லாம் இருந்திருக்கு அடுத்து செங்குடி கரிசராங்கண்ணி மறுக்கொழுந்து குவளை செடி இதெல்லாம் பயிரிட வரி செலுத்த வேண்டி இருந்திருக்குது அந்த காலத்தில் சரி வேறு என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகளால் பிழைக்கிறவங்க ஆடு மாடு வளர்த்துறவங்க அடுத்து புரோஹிதர் புரோஹிதம் செய்கிறவங்க பல வகை கொல்லர் சலவை தொழிலாளர்கள் ஆடையை தைக்கிறவங்க ஆடை நெய்யறவங்க ஆடை விற்கிறவங்க நூல் நூற்கிறவங்க நெய்மணம் செய்பவர் ஓடக்காரர் பனஞ்சாறு எடுப்பவர் தரகர் எண்ணெய் ஆற்றவங்க மீன் பிடிக்கிறவங்க முதலிய பல வகை தொழிலாளரும் அவரவர் தொழிலுக்குரிய வரிய அரசாங்கத்துக்கு செலுத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இவ்வளோ வரி செலுத்தியிருக்காங்க அடுத்து நீர் பற்றி சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குடிமக்களால் செலுத்தப்பட்ட வரி வந்து எப்படி சரி எப்படி வரி வந்து என்ன மாதிரி பா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவர் நாணயமாக இருக்கலாம் நெல் முதலிய பண்டங்களாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய வரியை வந்து நாணயமாகவும் செலுத்தலாம் பல்லவர் நாணயம் அல்லது நாணயம் இல்லை அப்படின்னா பண்டம் மாட்டம் மாதிரி நெல் முதலிய பண்டங்களாகவும் நீங்கள் வரி செலுத்தலாம் அடுத்து ஒவ்வொரு கிராமத்தின் நிலங்களும் நல்லா அளக்கப்பட்டு இருந்தது இந்த நிலம் இந்த ரோடு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அதுலேருந்து அளக்கப்பட்டு அதுக்கு வரி விதிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து கால்வாய்கள் வெட்டியிருக்காங்க சரி எங்கெங்கெல்லாம் அப்படின்னா பாலாறு காவிரி முதலிய ஆறுகள்லேருந்து கால்வாயெல்லாம் வெட்டியிருக்காங்க அந்த பெரிய கால்வாயிலேருந்து பர வாய்க்கால்கள் பிரிந்த கிளை கால்கள் கிளை கால்வாய்கள் ஆற்று பாய்ச்சல் இல்லாத இடங்களில் பெரிய ஏரிகள் அமைச்சிருக்காங்க அதில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய நீரை வயல்களுக்கு கொண்டு செல்ல சின்ன 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 கால்வாய்கள் அமைச்சிருக்காங்க நீர் வரி அந்த காலத்தில் இருந்திருக்குதுங்க இப்போ எப்படி நீருக்கு வரி போடுற மாதிரி நீர் வரி இருந்திருக்கு அளவைகள்னு சொல்லும் பொழுது குழி வேலி இதெல்லாம் வந்து அளவைகளாக இருந்திருக்கு அப்புறம் பார்த்தா இன்னும் நிறைய அளவைகள் வந்து இருந்திருக்கு சரி நிலத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலங்கள் எந்த மாதிரியான நிலங்களை அளக்க பயன்பட்ட நீட்டல் அளவைகள்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு சான் கோல் பன்னிரு சான் கோல் பதினாறு சான் கோல் முதலில் நீட்டல் அளவுகள் இருந்திருக்கு இந்த உதவியை வச்சு தான் அவங்க நிலங்களை அளந்திருக்காங்க அடுத்து முகத்தல் அளவையும் இருந்திருக்குங்க முகத்தல் அளவையும் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உழக்கு உரி நாழி பிடி கோடு மரக்கால் பதக்கு குறுணி காடி களம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முகத்தல் அளவைகள் வழக்கில் இருந்திருக்கு அடுத்து இந்த பொன் தங்கம் இதையெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படின்னா களஞ்சு மஞ்சாடி இந்த மாதிரி நிறுத்தல் அளவைகள் வழக்கில் இருந்திருக்கு அடுத்து பல்லவருடைய காசுகள் என்னென்ன என்ன உலோகத்தால் செய்யப்பட்டிருந்ததுன்னா செம்பால் செஞ்சுருக்காங்க வெள்ளியால் செஞ்சுருக்காங்க தங்க காசால் தங்கத்தால் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்தது இதில் உயர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளை பொன் அது தாங்க துளை பொன் என்பது மாற்றுக்குறையாத தங்கம் இது வந்து அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொற்காசு தான் துளை பொன் சரிங்களா இது அரசாங்க அங்கீகாரம் பெற்றதுங்க மாற்றுக்குறையாது அதுக்கு அடையாளமாக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா துளையிட்டுருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொன் வந்து துளை பொன் பழங்காசு புதுக்காசு ஏன்னா பல்லவர் காலத்தில் பல வகை காசுகள் வழக்கத்தில் இருந்திருக்கு ஊர் வழக்குகள் பெரும்பாலும் ஊர் அவையிலேயே திரு தீர்த்துருவாங்க அடுத்தது மேலவைக்கு போகாமல் ஊர் அவையிலே தீர்த்துருவாங்க சரி எப்படி ஃபைன் போடுறோம் பார்த்தீங்களா என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு தண்டம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கோயிலுக்கு விளக்கேற்றணும் கோவிலுக்கென்று கால்நடைகளை நேர்ந்து விடுறது இந்த முறையில் தான் வந்து தண்டங்கள் விதிச்சிருக்காங்க அடுத்து பல்லவர்கள் காலத்தில் கலை வளர்ச்சி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கல்வி பார்க்கும் பொழுது பல்லவர் முதல்ல பாலி மொழியில் தான் தங்களுடைய பட்டங்களை வந்து பட்டயங்களை மன்னிக்கணும் பட்டயங்களை வெளியிட்டுருக்காங்க அப்புறம் தான் வடமொழியில் வெளியிட்டாங்க வடமொழியில் யார் வல்லவர்களாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நிலங்களும் ஊர்களும் மானியமாக கொடுத்துருக்காங்க பல்லவர்களுடைய ஆட்சி இதுதான் வந்து நம்ம மூவேந்தர் ஆட்சி காலத்துக்கும் பல்லவர்களுடைய இதுக்கும் ஏன்னா வடமொழி ஆதிக்கம் இங்கே தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் வடமொழியில் வல்லவருக்கு நிலங்களும் மானியங்களும் மா நிலங்களும் ஊர்களும் மானியமாக வழங்கியிருக்காங்க வடமொழி பு புலவர்களுக்கு நல்ல செல்வாக்கு இருந்திருக்கு அவங்க மன்னரால் ஆதரிக்கப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடமொழி கல்லூரிகள் இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் எந்தெந்த ஊரில் அப்படின்னா பாகூர் திருப்பாதிரி புலியூர் கடிகாசலம் காஞ்சி காவேரிப்பாக்கம் இந்த ஊர்லாம் வடமொழி கல்லூரிகள் இருந்திருக்குங்க தமிழ்மொழி கல்லூரிகள் இருந்தன அப்படிங்கிறதுக்கு சான்று எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறாருங்க ஆசிரியர் தமிழ்நாட்டு மொழியானதும் அதுக்கு தேவையில்லை தானாகவே வளர்ந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பல்லவருடைய ஆட்சியில் வைதிகரும் சமணரும் பௌத்தரும் வடமொழியும் நன்கு வளர்த்திருக்காங்க 
இது நமக்கு வந்து தேவாரம் அதில் எல்லாம் பாட்டுற பார்த்தாலே தெரியும் சமணர் தமிழை கட்டு பல நீதி நூல்களை செஞ்சுருக்காங்க அது வந்து சமணர்களுடைய தொண்டு நம்ம அளப்பரிய தொண்டுங்க ஏன்னா சமணர்கள் இலக்கண நூல்கள் அப்படின்னாலே சமணர்களுடைய ஒப்பற்ற அந்த உழைப்பு அவங்களுடைய இதை நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க இல்லைன்னா இலக்கண நூல்களுக்கு இலக்கண நூல்கள்னாலே அவங்கள தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அந்தளவுக்கு சமணர்களுடைய தொண்டு சிறப்பான ஒரு அளப்பரிய தொண்டு நம்ம சொல்லணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சைவ திருமுறைகளும் ஆழ்வார் பாசுரங்களும் நம்ம பல்லவர் காலத்தில் தான் தோன்றியிருக்கு இது இது என்னென்னா பக்தி நல்ல இவங்களுடைய பல்லவர் ஆட்சி காலத்தில் சைவமும் நல்ல வளர்ந்தது சைவமும் நம்ம ஆழ்வார்களுடைய பாடல்களும் அது வந்து ஒரு முக்கிய ஒரு சிறப்பாக சொல்லணும் நந்தி கலமுகம் பாரத வெண்பா போன்ற நூல்கள்லாம் எழுந்தது அடுத்து பல்லவ மன்னர்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட பாரவி புலவர்கள் பேர் புலவர் பேர் பாரவி தண்டி இவங்களாம் வந்துட்டு வடமொழி நூல்களை எழுதினாங்க மத்த விலாச பிரகடனம்ங்கிற நாடகத்தை நம்ம மகேந்திரவர்மன் எழுதினாங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் வடமொழியில் எழுதினார் இந்த நாடகம் வந்து வடமொழியில் எழுதப்பட்டது பல்லவர் காலத்தில் வடமொழியும் தமிழும் ஒன்றுக்கொன்று விட்டு கொடுக்காம சிறப்புற்று வழங்கியது நம்ம தமிழகத்தில் அடுத்து கட்டடக்கலை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பல்லவர் காலத்தில் நாயன்மார்களாலும் ஆழ்வார்களாலும் பாடப்பட்ட கோவில்கள் ஏறத்தாழ ஐநூறு அப்படின்னுங்கிற குறிப்பை வந்து இங்கே நம்ம ஆசிரியர் கொடுக்குறாரு இந்த கோவில்கள்லாம் மண் மரம் செங்கல் சுண்ணாம்பு உலோகம் இதால் அமைந்த கோவில்களாக இருந்திருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் பெரிய கோவில்களும் இருந்திருக்கு சின்ன சின்ன கோயில்களும் இருந்திருக்கு அதை அந்த கோவில்கள் பற்றி இங்கே சொன்னாங்க கோச்செங்கண்ணான் என்ற சோழன் ஒருவன் எழுபது பெருங்கோயில்களை கட்டினான் அப்படிங்கிற செய்தி நமக்கு சொல்லப்படுகிறது மாமல்லபுரத்து ரதங்கள் எல்லாம் பல்லவர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது தாங்க கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்டவை காஞ்சியில் உள்ள கைலாசநாதர் கோவில் வைகுந்த பெருமாள் கோயில் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் ஓவியக்கலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர்கள் அமைத்த அந்த குகை கோவிலில் சுவர்கள்லையும் மேற்கூரையிலையும் பல நிற சாந்துகள் வச்சு இயற்கை வர்ணம் வச்சு ஓவியம் திட்டி இருக்கிறாங்க இதை சித்தன வாசலில் நீங்கள் பார்க்கலாங்க சித்தன வாசல் ஓவியங்கள் வந்து பல்லவர் கால ஓவியக்கலைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுங்க அடுத்து சிற்பக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கைலாசநாதர் கோவில் போய் பார்க்கலாம் காஞ்சி வைகுந்த பெருமாள் கோயிலும் சிற்பக்கலை கூடம்னு சொல்கிற அளவுக்கு சிற்பக்கலையில் ஒப்பற்ற ஒரு ச சாட்சிகளாக இன்றளவும் திகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இசைக்கலை மகேந்திரவர்மன் நம்ம ராசசிம்மன் போன்ற பல்லவர்கள் வந்து இசையில் மிகுந்த நாட்டம் செலுத்தினாங்க இசை நடனம் நாடகம் இந்த நுண்கலைகள்லாம் ரொம்ப விருப்பம் காட்டினாங்க மகேந்திரவர்மனுடைய இசை பற்றி அவனுடைய ஆர்வத்தை நம்ம குடுமையான்மலை கல்வெட்டில் தெரிந்து கொள்ளலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய இசை ஆர்வத்தை ராசசிம்மன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாத்திய வித்யாதரன் ஆதோதிய தம்புரு என்று கல்வெட்டுகள் போற்றப்படுகின்றான் அந்த அளவுக்கு அவன் இசை நாட்டம் உடையவனாக இருந்திருக்கான் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பாடல்கள் பண்ணோடு பாடப்பட்டன இதனால தான் நம்ம நாவுக்கரசர் சொல்லும் பொழுது சலம்பூவோடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேன் நலந்தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உண்ணாமும் என்னாவில் மறந்தறியேன் பாடியிருப்பார் அப்புறம் தமிழ் பண்கள் இருந்திருக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முழவம் மொந்தை தத்தலகம் உடுக்கை தாளம் சல்லரி முதலிய பல வகை வாத்தியங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தேவாரங்கள் தேவார பா பாடல்கள் மூலம் நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் நடனக்கலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம மகேந்திரவர்மன் எழுதிய மத்தவிலாச பிரகடன நாடகத்தில் நடனம் பற்றி செய்தி இருக்குது ராசசிம்மன் எழுப்பிய சிவபெருமான் கோவில்களில் நடன சிற்பங்கள் நிறைய காணப்படுது நாயன்மார் ஆழ்வார் பாடல்கள்லேயும் நடனக்கலை பற்றிய குறிப்புகள் இருக்குங்க கோவில் வளம் வந்த மடவார்கள் நடமாடங்கிறது நம்ம சம்பந்தர் தேவாரம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல்லவர் காலத்து கோவில் சிற்பங்கள் சிற்பங்கள் மக்கள் நடனம் ஆடுதலையும் குறிக்கு குறிக்குது அப்போ மக்கள்கிட்டையும் அந்த நடனம் கலை அந்தளவுக்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள முடியலாம் நாடகக்கலையும் அதே போல தாங்க எப்படி நம்ம மகேந்திரவர்மன் வடமொழியில் அந்த நாடகத்தை எழுதியிருந்திருக்கான் ராசசிம்மனுக்காகவே வடமொழியில் நாடகங்கள் இயற்றப்பட்ட காலகட்டம் அந்த காலகட்டம் நாடகக்கலை ஓரளவு வளர்ச்சி பெற்றிருந்ததுங்கிறது இதன் மூலம் நம்ம தெரிந்திருக்கலாம் அரசருக்கு ஆடக்கூடிய நாடகம் பொதுமக்களுக்கு ஆடக்கூடிய நாடகம் பொதுவியல் வேத்தியல்னு இருவகை நாடகங்கள் இருந்திருக்கு இதை நம்ம பெருங்கதையிலையும் காணலாம் அடுத்து பல்லவர் கால சமய நிலை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா 
பல்லவரும் கங்கரும் நட்புறவு கொண்டிருந்திருக்கிறாங்கங்க கிபி முந்நூறு முதல் கிபி அறுநூறு வரையில் சொல்கிறாங்க காலகட்டம் பல்லவரும் கங்கரும் நட்புறவு கொண்டு வாழ்ந்திருக்காங்க கங்க நாட்டில் இருந்த சமண முனிவர்கள் தமிழ்நாட்டில் அப்படியே வந்து அவங்க சமண சமயத்தை பரப்பியிருக்காங்க பல காலமாக நல்லா பரப்பியிருக்காங்க ரொம்ப பலமாகவும் பரப்பியிருக்காங்க சிறந்த வாதத்திறமை மிக்கவர்கள் சமணர்கள்ங்க அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அனல்வாதம் புனல்வாதம் செய்த ஞான சம்பந்தர் கூட சமணர்கள் தான் அது செஞ்சாங்க அப்போ அந்த அரசர்களும் அந்த அந்த சமயத்தை ஆதரிச்சாங்க அதனால தான் நம்ம திருநாவுக்கரசர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லவ மன்னன் நமக்கு தெரியும் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் சமணனாக இருந்து தான் அப்புறம் சைவனாக மாறினவன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசனை வழி மக்களில் வழிங்கிற மாதிரி மக்களும் வந்து சமண சமயத்தை பி அரசனே பின்பற்றும் பொழுது மக்களும் பின்பற்றிருக்காங்க எந்த சமயத்தில் சமணம் ஓங்கும் பொழுது தான் சைவமும் வைணமும் வழிக்குன்றனா ஆனாலும் வந்து சைவம் வந்து மீட்டு எழுந்த சிறப்பை நம்ம வந்து தேவார பாசங்கள் தேவார பாடல்கள் மூலம் பார்க்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம திருநாவுக்கரசர் தான் இதுக்கு ஒரு வாழ்ந்த ஒரு உதாரணம் அவரை தான் நம்ம சொல் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ச சமண சமயத்துக்கு சைவனாக இருந்து சமண சமயத்துக்கு மாறி அப்புறம் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அவன் வந்து சமணனாக இருந்து சைவனாக மாறினா அந்த செய்தியை நம்ம படிக்கலாம் குடைவரை கோயில்கள் நிறைய அமைக்கப்பட்டது திருநாவுக்கரசர் பற்றி நம்ம நிறைய விஷயம் நமக்கு தெரியும் பாண்டி நாட்டிலிருந்து சமணர்களை வந்து வாதில் வென்றவர் சோழ நாட்டிலிருந்து புத்தர்களையும் வாதில் வென்றவர் அவர் சம்பந்தர் அதே பொருள் தான் அடுத்து திருநாவுக்கரசர் பழையாறை முதலிய இடங்கள்லேருந்து சமண செல்வாக்கை உடுக்கிய செய்தியை நம்ம தேவாரம் மூலம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஆழ்வார்களும் அப்படி தாங்க பன்னீர் வரும் பக்தி பாடல்களை பாடியிருக்காங்க நூற்றெட்டு திருப்பதிகளில் திருப்பதிகளில் இருந்த பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்புற்று பாடியிருக்காங்க பல்லவர் வைணவத்தையும் நன்கு வளர்த்திருக்கிறாங்கிறத செய்தி பாண்டியரும் ஓரளவு வைணத்தை வைணவத்தை வளர்த்திருக்கிறாங்க இந்த விஷயம் நம்ம அங்கே பார்க்கலாங்க பல்லவர் கால கோவில்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மகேந்திரவர்மன் மலை சரிவுகளை கோவில்களாக குடைந்தான் அவனுக்கு பின்னாடி வந்த நரசிம்மவர்மன் தனித்தனியாக இருந்த பாறைகளை வந்து கோவில்களாக மாற்றினான் ஒற்றைக்கல் கோவில் அப்படின்னு அதை நம்ம சொல்லுவோம் மாமல்லபுரத்தில் இருக்கிற ஒற்றைக்கல் கோவில்களில் பல வந்து சிவன் கோவில்களாக தான் இருக்குது இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் வந்து கல் கற்களை உடைத்து ஒன்றன் மேல் ஒன்று அடுக்கி கோவில் கட்டியிருக்கான் அந்த கோவிலுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவில் வந்து இந்த முறையில் கட்டப்பட்ட முதற் கோவில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதனை பார்த்து தான் பின்னாடி வந்த அரசர்கள் பல கோவில்களை கட்டினாங்க இவைகள் வந்து கற்றளிகள் அப்படிங்கிற பெயரில் நம்ம சொல்லலாங்க அரசர்கள் வந்து கோவில்களுக்கு பொன்னையும் பொருளையும் வாரி வாரி வழங்கிரு பொண்ணு பொருள் நிலங்கள் அப்படின்னு வாரி வழங்கியிருக்காங்க குடிமக்களும் தப்தம் அவங்களுடைய பொருளாதார இதுக்கு ஏற்ப உய உதவி செஞ்சுருக்காங்க மன்னனும் மக்களும் சேர்ந்து இந்த பக்தியில் சிறப்புற்று வழங்கியிருக்காங்க கோவில்களில் பூசையும் விழாக்களும் குறைவின்றி நடந்திருக்கு பல்லவருடைய ஆட்சி காலத்தில் கோவில்களுடைய வருவாய் செலவு இதையெல்லாம் கவனிக்க அதுக்குன்னு ஒருத்தர் தேவைப்படுறாருல்ல கோவில் ஆட்சி அதுக்காக கோவில் ஆட்சி தேவைப்பட்டது அதை கவனிக்கிறவர் வந்து கோவில் ஆட்சியாளர் ஆளுங்கணத்தார் அமிர்த கணத்தார் இந்த பெயரில் அழைக்கப்பட்டாங்க பெரிய பெரிய கோவில்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடல் மகளிர் இருந்து பணி செஞ்சுருக்காங்க கோவில் பணிகளை குறைவ குறைவர செய்ய மக்கள் பல பேர் இருந்தாங்க நம்ம திருநாவுக்கரசர் உழவார தொண்டு செய்தவர் தானே அப்போ இது வந்து அவங்களுடைய பக்தி அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து பல்லவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இதில் இருந்து வினாக்கள் கேட்பேன் ஏன்னா யுஜிசி நெட்டில் கொடுத்துருக்கிறதே இந்த சிலபஸ் கொடுத்துருக்கறதுனால நண்பர்கள் இதை நல்லா நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க குடைவரை கோயில்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம சிம்ம விஷ்ணு மகனான முதலாம் மகேந்திரபர்மன் அவங்களுடைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாமண்டூர் மகேந்திரவாடி சிங்கவரம் இந்த இடங்கள்லாம் வந்து பெருமாள் கோவில்களை அமைச்சிருக்கிறாரு சீயமங்கலம் பல்லாவரம் வல்லம் தளவானூர் திருக்கழுக்குன்றம் திருச்சிராப்பள்ளி இந்த இடங்கள்லாம் சிவன் கோயிலை அமைச்சிருக்கிறாரு சிம்ம விஷ்ணு மகனான முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அடுத்த சித்தனவாசலில் சமணர் கோவில் ஆக மொத்தம் பெருமாள் கோயில் வச்சு கட்டியிருக்கிறாரு சிவன் கோயில் கட்டியிருக்கிறாரு மண்டகப்பட்டுங்கிற இடத்துல திருமூர்த்தி கோயிலையும் அமைச்சிருக்கிறாரு சித்தனவாசலில் சமணர் கோயிலையும் அமைச்சிருக்கார் சமய சார்பு எல்லா சமயம் பொதுவாக எல்லா சமயத்துக்குமே இவர் வந்து கோவில் அமைச்சிருக்கிறாரு இந்த கோயில்கள் மலைச்சரிவுகளை குடைந்து அமைக்கப்பட்டது தாங்க சிறு மண்டபம் மண்டப சுவரில் சிலைகள் வச்சு புறைகள் வெட்டப்பட்டு இருந்திருக்கிறது மகேந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய விருது பெயர்கள் வடமொழியில் பொறிக்கப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொரு குகை கோவிலிலுமே வந்து மகேந்திரவர்மனுடைய விருது பெயர்கள் வடமொழியில் பொறிக்கப்பட்டிருக்குங்க மகேந்திரவர்மன் வந்து ஒரு கட்டடக்கலை பிரியன் சிறந்த இசைப்புலவன் குடிமையான்மலை கல்வெட்டிலிருந்து இவனுடைய இசைப்புலமையை நம்ம நன்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்ங்கிற செய்தி சொல்கிறாங்க நாடகமும் அப்படி தான் மத்த விலாச பிரகடனம் என்ற வேடிக்கை நாடகத்தை வடமொழ
கபா காபாலினி பாசுபதன் முதலில் நாடக பாத்திரங்களை அமைத்து அனைவரும் ஒழுக்கம் கெட்டவர் என்பதை இந்த நாடகத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாருங்கிற செய்தி நம்ம ஆசிரியர் சொல்லக்கூடிய புத்தகம் மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாங்க அடுத்து முதலாம் நரசிம்மவர்மன் அவர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம மாமல்லபுரத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒற்றைக்கர் கோயில்கள் மகாமல்லன் காலத்து இவர் காலத்தில் தான் அது தொடங்கப்பட்டிருக்கு தர்மசார ரதம் பீமன் ரதம் அர்ஜுனன் ரதம் இதெல்லாம் வந்து ஒற்றைக்கல் கோயில்கள் தாங்க வராக மண்டபம் திருமூர்த்தி மண்டபம் மகிராசுர மண்டபம் இதெல்லாம் வந்து குடைவரை கோவில்கள் இவற்றில் உள்ள சிற்பங்கள் வந்து உலக புகழ்பெற்ற சிற்பங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம நாமக்கல் பெருமாள் கோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து பல்லவர் காலத்தில் இவர் காலகட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் நாமக்கல் பெருமாள் கோயில் திருவள்ளரை பெருமாள் கோவில் இதெல்லாமே குடைவரை கோயில்கள் தாங்க பெரும் மல்லனான புலிகேசியை வென்றவன் தான் நம்ம நரசிம்மவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் புலிகேசியை வென்றதுனால இவர் இத்தனை மகாமல்லன் அப்படின்னு அமைச்சுக்கிட்டாரு பல்லவ நாட்டு கடல் துறைப்பட்டினம் இவனால தான் புதுப்பிக்கப்பட்டது மகா மல்லபுரம் அதுதான் இன்னைக்கு மாமல்லபுரம் நம்ம சொல்கிறோம் மகா மல்லபுரம்னு பெயரிடப்பட்டது நாளடைவில் அது மாமல்லபுரம் மல்லபுரம் மல்லை மகாபலிபுரம் அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம மருவி சொல்லப்படுகிறது சீன யாத்திரிகனான யுவான் சுவாங் இந்த நகரை வந்து பார்வையிட்டவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது இந்த மாதிரி நிறைய செய்திகள் நம்ம இந்த பல்லவர் கால இதில் நம்ம புத்தகத்தில் டாக்டர் மா ராசமாணிக்கனார் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த புத்தகம் வாங்கி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடியவர்களுக்கு இந்த யூனிட்டு எயிட்டு அதில் தமிழக வரலாறு பண்பாடுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நம்ம டாக்டர் கே கே பிள்ளை அவர்களுடைய நூலும் நம்ம டாக்டர் மா ராசமாணிக்கனார் எழுதிய தமிழக வரலாறு பண்பாடு இந்த இரண்டு நூல்களும் மிகுந்த உறுதுணையாக இருக்கும் அதனால் நண்பர்கள் இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி படித்துக்கொள்ளலாம் இந்த புத்தகங்கள் தேவைப்படுவோர் சொன்னால் நம்மளும் இந்த புத்தகங்கள் உங்களுக்கு கொரியரில் வாங்கி அனுப்பி வைக்கலாம் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலை வெளியிடக்கூடிய இந்த காணொலிகளெல்லாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுடைய நலனுக்காக வெளியிடப்படக்கூடிய காணொலிகள் தான் இதை பார்த்துட்டு இது குறித்த கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதிவு செய்யுங்க முதன்முறையே இதை பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் சோலையை ஆ தமிழ் சோலை பார்த்து கொண்டு வருகின்ற ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்